。近日，就在俄乌战事如火如荼进行之际，一则歼二零与美国 F 三十在东海区域近距离接触的新闻在网上热炒起来。查了一下，原来是美国太平洋空军司令肯尼斯·威尔斯巴赫上将在做客美国空军协会研究所的访谈时意外透露出来的。话不多说，加上字幕，大家来看看他都说了什么。It's a bit early to tell exactly what they intend to do with the J-20. So really, all we've really seen it do is、um, air superiority.、Um, but what I will tell you is what we're noticing is they、um, are flying it pretty well.、Uh, we recently uh, had, um, um, I wouldn't call it an engagement, but、uh, where we got relatively close to the J-20s、uh, with our F-35s. Um, in the East China Sea, and、uh, were relatively impressed with the、uh, command and control that、um, was associated with the、uh, J-20s. They also had、uh, some other aircraft,、uh, so we were seeing relatively uh, professional uh, flying. And and uh, so um, that that's really it's still too early to tell exactly what、um, they intend、um, to do with it. Whether it's going to be more like an F-35 that's、um, you know, capable of、uh, doing many many missions, or Uh, more like an F-22 that's primarily an air superiority fighter that has an air-to-ground capability. So a little bit early、uh, to tell.、Um, what I will tell you, though, about their command and control,、um, significantly the KG-500,、um, is that plays a significant role、um, in、uh, some of their、um, capability to be able to have long-range fires. And so、uh, some of their、uh, very long-range air-to-air missiles, you know, are aided by that that、uh, KG-500. And so. Being able to、um, interrupt、um, that kill chain is something that interests me greatly. 如视频可见，威尔斯巴赫上将爆出了近期中国的歼二零和美国的 F 三十五在东海上空近距离接触，但并未交火。还提到了我国的空警五百预警机在指挥、控制以及为歼二零等战机提供识别和分配目标起到了重要作用。接下来，我们来逐一分析一下。首先，威尔斯巴赫所谓的中美两款最先进战机近距离接触，这可信度大吗？个人认为还挺大的，因为他的爆料刚好呼应了前几天央视播出的王海大队歼二零飞行员王丽的说法。呃，改装歼二零以来，我参加过不少任务，包括大型的体系演习，还有平时的海上应对管控。实际上，我们平时应对处置的事情也很多，近距离对峙都有过。如此看来，在东海这个第一岛链兵家必争之地，中美双方没有保留，都派出了各自最先进的战机，并且还产生了近距离对峙。那么，东海为什么会成为争夺的焦点呢？因为它可是各方所画防空识别区的重叠处。这幅图是东亚各军事力量所画的防空识别区，如图，中方的东海防空识别区为紫色，韩国为绿色，日本为蓝色。可以看到，中间有相当一部分为三方的重合区域。目前还不清楚美国的 F 3 5是从日韩哪个基地起飞，不过想必与我国的歼20要发生近距离对峙，应该就在这个重合区。我们还注意到下方，台湾也画了个防空识别区，就是橙色的那个。台湾岛是不大，可画的防空识别区可谓脚长手长。西南方伸出一角，阻断我军进出巴士海峡的路线。一旦有战机切角通过，岛上媒体立刻高潮，共军扰台说四起，直呼大陆欺人太甚。这就好像你把一条长腿伸在别人家门口，人家一出门就踩到了你的脚，你却非说人家欺负你。同样的道理。而更不要脸的是，台湾的防空识别区竟然亲门踏户到大陆腹地，不仅福建和浙江南部被划了进去，就连江西的上饶也在其中，最远甚至到了乐平。所以，江西上饶、乐平一线的朋友，千万别随便玩无人机，因为你很有可能侵犯到了台湾的防空识别区。也许有些人就会说了，你怎么能说台湾不要脸呢？毕竟根据他们的宪法，整个中国大陆包括外蒙古都是他们的呢。如果台湾人对于领土有如此的执着和坚持，我倒敬佩他是条汉子。不过，请看台湾所画防空识别区的东侧，与日本竟然没有任何重合，一条直线就下去了。为什么呢？很简单，因为他把钓鱼岛直接割给了日本。这都不叫不要脸，难道要叫他能屈能伸吗？好，了解了东海防空识别区的现状，我们大致可以推断出，通常每日都会派出军机在东海这片重合区域展示军事力量的存在。我军通常都会出动战机进行跟踪和监视，一旦对方穿过重合区进入我方区域内，就会适时进行驱离。只不过这一次与以往不同的是
，双方派出的都是可以隐身的五代战机。那么，既然是一款隐身战机 ，F 3十偷偷潜入到我国的东海防空识别区，到底是怎么被发现的呢？是通过陆基的反隐身雷达，还是歼二零的光电分布式孔径系统，还是威尔斯巴赫重点敌道的空警五百呢？美国太平洋空军司令用了“印象深刻”来形容，当然他也不可能知道是如何被发现的，而我方更不可能主动去公布任何细节，所以也只能推测一下了。如果这次的 F 3 5是特意装了个龙波透镜或者角反射器，那么以上三种就都有捕获它的可能。但如果这架 F 3 5是保持光洁的隐身构型，那么单凭歼20自带的 EODAS 想要捕获就没那么容易了，就需要通过其他手段。一款隐身战机并不是看不到或者消失了，普通雷达之所以发现不了，是因为它通过自身特殊构型和表面隐身涂层，刚好避开了300兆到3 0 0 G 的微波波段。不过，工作在3 0至0 0兆的米波雷达却可以发现它。中国自主研制的 JV-26 雷达是第四代反隐身米波三坐标雷达，技术水平被认为是世界第一。部署在山东的 JV-26 就曾发现过在韩国活动的 F-22， 如图可见，非常的巨大。很多人都不知道 J 和 Y 的含义。其实 JV-26 的 J 为机动 ，Y 为预警。虽为机动，但却并不是车载，而是装在拖车上的。如果是有动力的车载雷达，则通常会用字母 C 车载来表示。中国的反隐身雷达是体系作战，例如由远程警戒雷达 JV-27 来探测更远的目标，和精度更高的 JV-26 配合使用，还有 YLC-20 等无源雷达提供机动力量的补充，再加上空警 2,000 和空警500作为空中指挥和控制中枢，这样就构成了我国在东海陆基加空基的立体化移动反隐身雷达系统。令美军上将印象深刻的，恐怕就是这套系统了。威尔斯巴赫还提到了这架歼20飞得非常好，很专业。何为专业？一架进行跟踪和监视的飞机，想要成功完成任务，首先是不能被对方先发现，否则很难咬到对方尾部，更别提近距离接触了。其次，还要由综合态势感知系统引导至敌方战机的后半球这一最佳位置。此种侧后方进入的方式，往往会吓人一跳。美军在中东对伊朗飞机进行跟监时，就非常喜欢玩这一手。这不仅体现了飞行员的个人能力，也体现了陆基感知系统、空中预警系统和飞机协同作战的效能。只不过这一次被吓一跳的，应该是美军 F 3 5的飞行员。很多人都在关注歼20和 F 3 5在空中相遇后到底谁更厉害。尽管我在此前视频中已经介绍了 F 3 5为了要一机三用，在飞机设计上进行了大大小小各种各样的妥协，不过毕竟跟歼20没有代差。如果是单机相遇，飞行员的技术水平和临场应变能力则变得更为重要。不过，这种个人英雄主义的单兵作战，恐怕只会出现在像《壮志凌云》这样的美国电影里，在未来战场会鲜少出现，因为未来的空战都是体系的较量。这里要注意，对于隐身战机的发现和拦截是两个概念。即便雷达能发现，但其指挥系统不能及时调度，或者火攻系统无法迅速反应也不行，甚至你的雷达都会被对方敲掉。所以，光有雷达能发现还不成体系。因此，这次歼20能与 F 3 5在东海上空近距离接触，正是体现了中国在这一区域具备了反隐身介入的体系能力。我国的陆基雷达对美军低可探测目标做到了远距离截获，并迅速发现识别。低空立体化系统由指挥中枢空警500对歼20进行引导，从敌机尾部后半球进入并发动攻击，从而实现体系碾压。正像王海大队金头盔和金飞镖的双料王牌飞行员王丽所说的，未来空战的体系支持至关重要。要打赢对手，我觉得不是一个人、两个人的事情。可能以前说有一个孤胆英雄，有可能能起决定的作用，但是整个作战现在是一个体系联合作战，一个团队的力量，整个能量的发挥，成几何倍的增长。